か道はこの葉模様の石畳あばゆく長い白い壁足跡も影も残さないでたどり着けない山の中へ71年2年ぐらいでしたかね高校生だったくらいだったんじゃないかな、えー、中村雅俊あと2人名前今出てこないですけどあと女性のマドンナ役みたいな感じで金沢みどりさんがマドンナで大学生の、あのー、生活ですよねで最後就職して、えー、終わりになるんじゃなかったかなと思います直接あのこの歌がその主題歌なんだけど直接は話とはあんまり関係ないかなって気もするんですけどもえまあ夢ですよね全部夢の坂道夢の夕日え夢の語らいって夢がテーマになってる歌詞なんですねだから見たような気がするかつて見たものですよねこの葉模様の石畳
まばゆく長い白い壁足跡も影も残さないでたどり着けない山の中へたどり着けないずっと続いてるものなんだとかまあ次コバルト色の夢の夕日というのはコバルト色の空と海が交わってただ遠い果てでそこに一番星が輝いたっていう記憶だけでそれに追われて消えていくものなんだつまり一番星が出て、えー、く明るく輝いていくとそのコバルト色の空と海の交わってる姿が消えていくという時間の流れ夕日の記憶ですよねで3番が夢の語らい語らいが友達とか恋人でしょうまあ僕だったらこの夢の語らいは小麦色した帰り道畑の中の戻り道ウォーターメロンの花の中に数えきれない長い年月うたた寝をするものなんですこれが一瞬一番よく分かんなかったけどまあ今思うに例えば僕だったら中学生の時、まあ、実際は僕はあの都会っ子なんで、あのー、畑の中の戻り道やウォーターメロンの花ってイメージはないけどもまあちょっと初恋のたまたまねあの好きな女の子と一緒にとぼとぼ帰,帰る機会があってその時の語られてるのはいつまでもいつまでも覚えていると、えー、60過ぎても覚えてる。何を語ったかは記憶ないですけどねそ,そのとぼとぼ歩いた記憶っていうのは長い間残っている,いるなぁというふうに自分に置き換えるわけですねそれはあのー、この方の場合ウォーターメロンの花の中で、あのー、長い間長い間記憶として残ってたけど振り返ってみるとあっという間に過ぎてたねだからその数えきれない長い年月なのにうたた寝のようにあっという間に。過ぎていたということを言いたいんじゃないでしょうか。うたたねっていうのはちょっとこう椅子に座って気がついたらふっと寝てた。でハッと覚めたらたったの五分しか過ぎてなかったけど、なんかずいぶん夢見ちゃったりするとね長い間寝てたような気がするじゃないですか。そういうのを言うんじゃないでしょうか。ウォーターメロンっていうのはこの場合スイカの花だとは思ってたんですけど、あのウォーターメロンっていうそのスペインの,あのなんとか菊って言ったかな,なんかすごい綺麗な可愛い花もウォーターメロンという人ですけど多分この場合はあのスイカの黄色い可愛い花のことだと思いますね。でリフレインがこの1番2番3番の間にあってそれは背中の夢に背中の夢に浮かぶ小舟の中にあなたはいつ今でも手を振ってるようだ。背中の夢に浮かぶ小舟にあなたが今でも手を振るようにまあだからそのさっきの僕の中学生の時の初恋の人だったら今でも自分の中に眠ってる記憶の中でその時の可愛い中学生の彼女が手をこうやって振ってるものを見るようだっていうような感じでしょうかね。でなぜかここのところがあのー、急に力強くなんですね。その時作ったとして30になったぐかならないかぐらいじゃないですかね30代半ばでぐらいですかね
でももっと前に作ってると思うんですよねこれねだからずいぶん若い時になんかすごくうーまあローたけたっていうかまあ単に僕が幼いのかもしれないですけどね今になってこれずいぶん前に40年前聞いた時にはあっていう感じで。あの別に詩の内容に深くこう共感したりえしなかったけどこうなんとなくメロディーを覚えやすかったしいい歌だなという印象を持ったんですけどねあの歌とか歌詞っていうのはやっぱり本当に経験しないとその本当の意味での味わいってなかなか味わえないもんですねえそんなことを今回このこの間のスタンドスティルもそうだし思い込みもそうなんですけどこの年になって「小倉慶歌ってつくづくその歌詞のね音楽とそういうこの深く味わえるようになったなぁというふうに思いましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら。